18 anos, Dona Maria do Carmo mora nesta casa que fica na zona norte de Sorocaba. Do portão da casa dela, flagrou muitas situações. Muitas enchentes, alagamento, já entrou até aqui na minha garagem, meu corredor, mas agora vem, sobe até mais para cima, mas não entra. Aí tem um casal de idosos aqui, ele não dorme à noite, coitados, com medo da água entrar. E a gente fica com dó, porque ele fica até 3 horas da manhã, 5 horas da manhã aqui, vigiando a água. Então isso é muito frustrante para a gente. A dona Maria do Carmo não é a única que reclama do descaso. No cruzamento da rua Antônio Furtado Lopes com a Guilherme Terai, na Vila Mineirão, quando chove, esse ponto fica encoberto pela água. Eu moro há 46 anos e toda a vida foi sempre a mesma coisa. Enchente para todo lado, as casas, tudo, tudo lagado, entendeu? Foi tirada as moradias daqui por causa da enchente, mas resolveram todo mundo voltar de novo. Venderam não sei como, como foi vendido, se foi alguma agência, alguma coisa que vendeu. O povo voltou, construiu, encheu de novo. Aí os povos reclamam que está dando enchente, mas as pessoas não sabem que aqui é uma área de risco. Entrou água na minha casa, três vezes em menos de um mês, os, os armários de cozinha meu estão todos podres, minha máquina de lavar roupa quebrou, meu guarda-roupa que eu nem paguei ainda, está tudo podre na parte de baixo. O fundo de vale ainda esconde um córrego todo sujo, cavalos e muito mau cheiro. Nas imagens feitas pelos moradores em dias de chuva, é possível ver como fica a rua. Esse é o ponto mais crítico do bairro, é onde acontece a maior parte dos alagamentos. E além de ter que enfrentar as inundações, os moradores daqui também reclamam deste terreno baldio, que está repleto de mato alto e é um chamariz para a proliferação de insetos peçonhentos. É, tem os problemas dos bichos, né, que não precisa nem da enchente para poder entrar os bichos na nossa casa por causa desses matos, né, que não é só os matos aqui, como lá na frente também, né, que agora até lá na frente já foi limpo, mas os bichos daqui, né, que vai para lá, aparece escorpiões, aparece aranha, é, todo tipo de bicho aparece, né, e fora esse, 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 esse é, como posso dizer, esse mau cheiro daqui, que está voltando pelo ralo do banheiro, pelo ralo do, 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 do desgoto é, da água fluvial mesmo, que cai do que eu tenho é, onde coloco roupa de varal, normal, é, lá por cima sai esse, esse mau cheiro daqui. Jaqueline mora há um ano no bairro e já enfrentou quatro enchentes. Na última, a de janeiro, perdeu alguns móveis. No vídeo que ela mesmo gravou, é possível ver o que sobrou. Agora em janeiro, essas chuvas que deram, né? É, a primeira chuva de janeiro entrou na minha casa, perdi móveis, os guarda-roupas dos meninos. Não imaginava que entrava água assim aqui. É... O meu marido teve que vedar as portas, né? As outras chuvas, porque daí, conforme a água foi subindo na garagem, ele vedou a porta com aqueles negócios de vedar a calha, sabe? E aí eu perdi o, o carro dele, tá ali, ó, parado na garagem, porque entrou também água do lado, tá parado, que chegou no motor, e a gente paga mais de R$ 1.500 de IPTU, da chácara inteira.